ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗവും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ വർഗമൂലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് അങ്ങനെ പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ കൂടി വർഗങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവ രണ്ടും വളരെ അധികം വിശകലനം ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അതുപോലെ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവ രണ്ടും ഒന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയിലൂടെയും വർഗസംഖ്യ ഒന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് വർഗസംഖ്യ ഒന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർഗമൂലത്തിലുള്ള സംഖ്യ അതായത് വർഗമൂലത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഒന്നോ ഒമ്പതോ ആയിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതുപോലെ എട്ടിൻ്റെ വർഗം അറുപത്തി നാല് പതിനെട്ടിൻ്റെ വർഗം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പൊതുവായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വർഗസംഖ്യയുടെ എല്ലാം അവസാന സംഖ്യ നാലാണ് വർഗസംഖ്യയുടെ അവസാന സംഖ്യ നാല് ആണെങ്കിൽ വർഗമൂല സംഖ്യ രണ്ടോ എട്ടോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക നോക്കൂ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അതുപോലെ ഏഴ് സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വർഗസംഖ്യ ഒമ്പതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ മൂന്നോ ഏഴോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന വർഗസംഖ്യകൾ നോക്കൂ നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് പതിനാല് സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അതുപോലെ ആറ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് പതിനാറ് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വർഗസംഖ്യ ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർഗമൂലത്തിലുള്ള സംഖ്യ നാലിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കും ഇനി നോക്കൂ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന വർഗസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വർഗമൂലവും അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നു അതായത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വർഗമൂലം രണ്ടക്ക സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ഏത് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യയുടെയും വർഗമൂലം നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങളേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കണ്ടെത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യമായി ഈ സംഖ്യയെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കണം അതായത് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വർഗമൂല സംഖ്യ രണ്ട് അക്കമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് പത്ത് ആദ്യ സംഖ്യ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വർഗസംഖ്യ നോക്കുക പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി വർഗസംഖ്യ അതായത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വർഗസംഖ്യ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് അത്രയും വലിയ സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യ മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാന അക്കം നാലാണ് അപ്പോൾ ഇനി സാധ്യതയുള്ളത് നാലിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ 
രണ്ടോ എട്ടോ ആയിരിക്കും അവസാന സംഖ്യ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ സംഖ്യ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി മൂന്നിന് തുടർച്ചയായി വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ നോക്കുക നാല് ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മൂന്ന് ഗുണം നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യയുടേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ആദ്യ സംഖ്യ പത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് വലുതാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം നാല് പന്ത്രണ്ട് പത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൻ്റെ വർഗമൂലം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അറുപത്തിനാല് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി വർഗസംഖ്യ നോക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ആറ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് അത്രയും വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യ അഞ്ച് ഇനി നോക്കൂ ഇത് നാലിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാലിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാന സംഖ്യ രണ്ടോ എട്ടോ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചിന് തുടർച്ചയായി വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ആറ് അഞ്ച് ഗുണം ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അഞ്ച് ഗുണം ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അയ്യാറ് മുപ്പത് മുപ്പത് ഈ സംഖ്യയേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക എട്ട് അപ്പോൾ വർഗമൂലം അൻപത്തി എട്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി പതിനാറ് എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനാറിൽ മാക്സിമം പോകുന്ന വർഗസംഖ്യ കറക്റ്റ് നാലിൻ്റെ വർഗമാണ് പതിനാറ് അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യ നാല് ഇനി ഈ സംഖ്യ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാന സംഖ്യ ഒന്നോ ഒമ്പതോ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാലിന് തുടർച്ചയായി വരുന്ന അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കുക അഞ്ച് അതിൽ നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് ആദ്യ സംഖ്യയേക്കാൾ വലുതാണ് അതായത് പതിനാറിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഈ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അൻപത്തി മൂന്നിൽ പരമാവധി പോകുന്ന വർഗസംഖ്യ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എട്ടിൻ്റെ വർഗം അറുപത്തി നാലാണ് അത്രയും വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യ ഏഴ് ഈ സംഖ്യ ഒമ്പതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒമ്പതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാന സംഖ്യ മൂന്നോ ഏഴോ ആയിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഏഴിനോട് കൂടി തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ ഏഴെട്ട് അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി മൂന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് വലുതാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വർഗമൂലം അടുത്തത് നോക്കൂ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പരമാവധി പോകുന്ന വർഗസംഖ്യ എട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യ എട്ട് ഈ സംഖ്യ അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിലുള്ള സംഖ്യയും അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം എൺപത്തി അഞ്ച് അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്തരം സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വർഗസംഖ്യയിൽ രണ്ട് പൂജ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വർഗമൂല സംഖ്യയിൽ ഒരു പൂജ്യമാകും അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സംഖ്യ പൂജ്യം ഇനി ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നോക്കൂ പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് വർഗമൂലം നോക്കിയാൽ മതി പതിനാറിൻ്റെ വർഗമൂലം നാല് അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യ നാല് അവസാനത്തെ സംഖ്യ പൂജ്യം അപ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് ഈ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം ഈ രീതിയിൽ അനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തു നോക്കി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാക്കുക വളരെ ലളിതമായി തന്നെ വർഗസംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം അതായത് പൂർണ്ണ വർഗസംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ലഭ്യമാകാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ മറ്റ